はい、どうも、皆さん、こんにちは。今回は、なんとなんと、ゴールドパス、仕様が戻りまして、そして、公式が、謝罪文を出すというね、はい、結果になりましたね。今回、そちらをお送りしていこうと思います。かかちゃんの、ケースケ実曲の、ケースケです。ポッということで、はい、こちらですね、ゴールドパス。まあ、以前とはちょっとか、まあ、まあ、ちょっと変わってますよ。前はね、スキンね、最初の方にあったんですけども、えっと、最終的にね、あのー、もう世界的に大炎上しましたんで、スキンね、はい、最後まで頑張るとね、ゲットできるようになりました。えー、なのでね、今回はね、公式が謝罪文出したんで、謝罪文出すってここ数年だとなかったですよね、確か。はい、なのでちょっとそちらの謝罪文を見つつ、からのね、ちょっと、あの、報酬について、ちょっとね、注意が必要なことがありますんで、今回はそちらを皆さんにお送りしていこうと思います。えー、なので、クラクラ動画ほぼ毎日投稿しておりますので、まだ、あ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとね、今年の目標は登録者11万人なので、まだ登録してない、えー、方はね、ぜひもチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速ね、ゴールドパスですね。あのー、そちらの公式の謝罪文と、あとは報酬のね、注意事項、こちらお送りしていきましょう。レッツゴー課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい、えー、それではね、謝罪文見ていきましょう。ゴールドパスの変更について、今回のゴールドパスの変更についてお話しします。まず、変更によって不快な思いをさせてしまったことをお詫び申し上げます。私たちのアプローチが正しくなかったことは明らかです。もうちゃんと、はい、謝罪文提出いたしました。もう焼き土下座しております。はい、公式さん。で、私たちは全てのプレイヤーが楽しむことができ、より多様な装飾アイテムを提供したいと考えていました。運命のダイスがユニークな装飾品であることは、え自信があります。しかし、多くのプレイヤーが抱えている装飾の収納問題や、スキンに対する高い価値観を予測できなかった点がありました。とはいえ、コミュニティの皆様の声をしっかりと受け止め、ゴールドパスの変更を元に戻すことにしました。というね、ことでね、もうほんとデコレーションね、めちゃくちゃね、もう増えすぎてますからね。はい、もう昔からやってるプレイヤーがしね、めちゃくちゃ多いんですよ。で、さあ、えー、次ですね。えー、これにより、9月のゴールドパスには、再びヒーロースキンが追加されますが、技術的な理由により、プレミアムグレードの最後に配置されます。まあ、言ってしまうとちょっと、もう今までね、最初の方にスキン、ヒーロースキンあったじゃないですか。なんだけど、もう、ゴールドパスはもうあれで出しちゃって、最初のデコレーションのところいじくれないんでしょうね。なので、まあ、ちょっと技術的な理由とかがあって、まあ、最後の方に、はい、ヒーロースキンですね。えっ、ー、と、テーブルトーク RPG スキン、グランドウォーデンスキンですね。こちらが、はい、えっ、ー、と、最後の方に追加されるよってことです。で、さらに、今後、数ヶ月後、数ヶ月の、ゴールドパスにもトラックにシーズン限定のス,スキンが含まれる予定です。はい、もうゴールドパスはね、スキン含みますよと。で、さらにさらに、将来的にゴールドパスに変更がある場合は、事前にお知らせし、プレイヤーの皆様と透明性のある形で議論を進めていきます。そう、今回はね、勝手に公式が決めちゃったことで、アンケートとか、うん、プレイヤーの声とか全く聞かずに、やってしまったっていうことが問題なので、なのでね、ちゃんと慎重にやっていくよっていう、はい、発表がありました。最後に、えー、またね、えー、無料グレードにいる全てのプレイヤーに20個のスター鉱石、はい、を追加する予定です。改めて率直なフィードバックを特にレディットの皆様、ありがとうございますっていうことなので、なんと、はい、えっとね、シーズンの、あのー、あれ、最後の方、に、スター鉱石20個ね、あのー、無課金でも、はい、ゴールドパス買ってない方でもゲットできるようにするよっていう、はい、えっ、ー、と、お知らせがありました。ただね、あの、20個のスター鉱石置くよって言ったんですけど、ちょっと問題が発生しているので、今は、はい、現状2個の大工ポーションを無料トラックの最後に追加させていただきますっていうので、はい、えっ、ー、と、今ね、大工ポーションに置き換わっています。はい。で、ただ、来週には、計画通り、20個のスター鉱石を無料トラックに追加しますっていうことです。はい、えー、そうですね、ここの部分、はい、ここの部分が、来週にはスター鉱石になるよっていうことなので、まあ、一週間ぐらいでこれ、全部ポイントって貯めれたっけ貯めれないよね、確か。貯めれたっけあれどうだったっけはい。えー、なのでね、あのー、もしね、大工ポーションが欲しい方は頑張って、なんか、どうにかして最後までポイント貯めてください。で、来週にはここの部分、スター鉱石になってるよっていう、そんなお知らせとなります。はい、なのでね、あ、
ヒーロースキンもらえるんだ。じゃあ、いつも通りゴールドパス買おうって思ってる方。はい、かあの、買う前にですね、クリエイターコード、ケースキンの入力の方、よろしくお願いいたします。毎日クラクラ動画、頑張って投稿しておりますんで、はい、ぜひともね、クリエイターコード、ケースキンの入力の方、よろしくお願いいたします。ということでね、ゴールドパスのが、えー、使用戻ったよっていうね、そんなお知らせの方、はい、お送りしていきました。いや、良かったですね。俺はね、正直、不満だったんで、ちょっとヒーロースキンじゃないのは。ね、ほんと価格も下げないしね。ね、だったら背景のスキンにしろよと思ってたんで、本当に、あの、ちょっと嬉しい、はい、朗報だなっていうふうに思いました。まあ、ただ、ば、装備のバランス調整に関しては、まあ、そのまんま、ね、なんか今のところ訂正もないんで、あ、そのまんまやるんだっていうのにはちょっと驚きましたね。まあ、公式的にはまあ、それでいいと思ってるんですかね。うん、ちょっとバランス、装備のバランス調整もね、結構かなり不評だったじゃないですか。もうなんだったら、ゴールドパス以上に不評だったような気がするんですけど、それはやるんだなっていう、か、正直な、うん、感想ですね。うん。ちょ,ちょっと装備のバランス調整もなんかね、やっぱりやめます的なね、まあその代わり防衛室を強化しますとか、そういった変更のとかしてくるのかなって、ちょっと期待してたんですけど、それに関しては今のところないんで、なので、まあ予想としては、まあ次のアップデート、9月9日に、はい、アップデートがありますんで、それに関係して装備のバランス調整、はい、やってくるのかなというふうに思います。あ、ちなみに、9月9日に、はい、アップデートあるんですけれども、私、ケースケのチャンネルで、先行プレイ動画、アップデート情報動画とか、出すかもしれませんので、早くね、最新情報一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。どんなアップデートがやってくるんでしょうね。楽しみですね。はい。もうね、めちゃくちゃ激アツなアップデートが来るかもしれませんので、ぜひぜひチャンネル登録をしてね、通知をオンにして、楽しみに待っていてください。はい。えー、なのでね、あの、ゴールドパス使用戻って、良かったですね。なんだろう、ちゃんと、プレイヤーがね、声を上げれば、気を改めてくれる、いい運営で、うん、良かったなっていうふうに、思います。ゴールドパスの使用変更ね、本当戻って良かったなっていうふうに、思いますね。うん。いやー、なのでね、ちょっと皆さん、これからも、やっぱり不満があったら、どんどんどんどん、声を上げていきましょう。装備のバランス調整に関しては、ちょっと、なんか、改めないっぽいんですけど、改めないっぽいんですけど、まあ、ね、ゴードパスの今回のね、あれ仕様戻すとか、そういうところに関してはなんかちゃんと改まってくれるっていうのは良かったかなと思います。まあ、ゴードパスも、結構、まあ、ゴードパスが一番売り上げに関わってる部分なんで、それをね、みんな不買運動的な感じで、もう買わねって言ったらさ、もうね、そりゃ、まあ、改まるか。うん。いや、まあ、ただ装備もね、装備も課金要素。なんすけどね、一応ね。課金要素。まあ、無料でゲットはできますけどね。うん。一応、鉱石も、装備も一応無料でゲットできますけどね。ゲットできますけど、まあ、一応課金の部分も結構あるじゃないですか。ね。俺みたいにイベントパス買ったり、買って、廃課金して、育成したりとかもあるんで、そこら辺とかは、改めないのかっていう気はしますね。まあ、まあまあまあ、売り上げ的にはゴールドパスの方が比重が大きいから、今回、改まったっていう。感じになるんですかね。はい。ということで、ちょっと装備のバランス調整もね、まあどうなるかわかりませんが、はい。またね、まあちょっと俺もね、納得いってないですよ、装備のバランス調整。納得いってないですけど、まあ、またね、バランス調整とかやってきたらね、どんどんね、新環境の動画出していこうと思います。ベースケ実況局では、ただいまクランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってあるクランメンバー募集の動画をご覧ください。はい。ということで、今回はね、なんとなんと、ゴールドパス使用、えー、変更、はい、前に戻すっていうのと、公式がちゃんと謝罪文をね、出すっていう動画をお送りしていきました。はい。ということでね、こういう風にカラカラ動画、ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、友人やクラメンにシェアの方よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ